是我父亲的死还不够吗？你还要把我从公司炒了鱿鱼，还要抢走我的设计图纸，抢走李少的工厂，你为什么要这样？我跟你无冤无仇。我也陪你喝一杯吧。上楼睡觉。我不，我就要陪你喝酒。上楼睡觉。你不要。上楼睡觉，别烦我。你干什么这么凶啊？在哪儿啊？为什么不接我电话？妈，在一些细微的地方做了一些修整。嗯，你看一下，这样子可以吗？看着倒是没有什么问题，希望不要和其他的程序有冲突。是啊，我们努力了这么长时间，希望这一次可以马到成功。啊，哎呀，对不起，没事。看看看看，谁来电话了？小叔，你好，是我。又有新情况了。嗯，夏鹏飞可能会对你们新开发的项目做手脚。这一点，我们已经预料到了。放心，我们会防范的。要做好准备啊！你们所做的事情呢？对夏鹏飞的集团工作呢，会有所障碍。嗨，市场竞争嘛，很正常。您放心，我们不会因为他的干预就退缩的。那就好，我会全力支持你的。哦，对了，呃，有了孙建国的消息呢，要马上通知我。现在我们最要紧的要查清楚磁盘和胶卷的下落。好，哎，对了，呃，小叔啊。磁盘和胶卷里可能是建筑基础下沉和岩层渗水各方面的尖端资料，这一点是小鱼告诉我的。他怎么知道的？哦，他去美国跟学者交流的时候，听说过了这个消息，说是我父亲和明珠的父亲共同研发成功的。哦，原来是这样。啊，我回去再问一下你静兰小姨吧。呃，这些资料呢，对夏鹏飞来说一定是很宝贵的。小姨说，那可是一笔不小的财富。好，我知道了。有什么情况，我们随时联系吧。好，辛苦了。叔叔说什么？磁盘和胶卷，一定是在夏鹏飞的手里。他当年肯定是不择手段弄到手的。你别太担心，我觉得我们一定有办法找到他的。我们找你妈妈帮忙怎么样？我妈，那样子的话，她会很危险的
姐，梦洁，快，过来，怎么了？怎么来了？妈，梦洁，乖孩子，啊，来，告诉妈，你怎么了？啊，妈，你为什么不回家？为什么要住到这儿来？梦洁，你别着急啊，坐下来慢慢说。来来来，坐下来，好好说啊。梦洁，你怎么了？妈，那些都是假话吧？你听说什么吗？我真的不是妈亲生的吗？明珠她才是妈的亲生女儿吗？吗我也从未想过，你不是我的女儿。那你为什么要搬出家？为什么要住到这儿来？为什么不回家？啊？梦洁啊，妈也给你生活了二十多年了，可明珠她从未有过那样的生活。我现在应该去她的身边啊！你也很清楚，明珠她受了很多的苦，可我也是妈的女儿啊。可明珠她更需要我。我也需要妈，我比明珠更需要妈。我，妈，我现在该怎么办？真的好难过，将来。你们俩来找我什么事儿啊？你之前发信息告诉我说明珠有危险，你是怎么知道的？我不明白你们在说什么。崔秘书现在在哪儿？崔秘书，我哪知道他在哪儿啊？怎么你找他有事儿啊？我可以叫人帮你找。你不可能，只是单纯的为了救人，你在隐瞒什么？我听明白了，有人帮助了你们，救了你们，那你们应该感谢这个人才对。我在问你，你是怎么知道的？超哥，你冷静一点，别这样。你到现在还不知道什么情况吗？他肯定是有什么阴谋。既然他不想说的话，你这么逼他又有什么用呢？或许他也有什么苦衷吧。你们的可变程序做的怎么样了？这个你不需要知道。我们。我问你，你到底是怎么想的？你不是说过你现在很需要江磊他们的帮助吗？我还想问你是怎么想的？为什么到现在还那么袒护他？你难道不知道他做了什么坏事吗？我不是袒护他，我看他那个样子，只是觉得，或许他有什么事情，是不好说出来的，有什么难言之隐。你这么快就忘了，解雇你。从我手里把工厂抢走人是谁？是他，他才是真正幕后指使者，你不知道吗？还有，请你不要在我面前用用那种眼神望着他。你不去工厂吗？去啊。
小磊，你上哪儿去了？我去找夏鹏飞了吧？我都听到了，也看到了，刚才书房里发生所有的一切。婷婷是谁？你和他有什么关系？谁在威胁你？真的，一切都听到了。没错，我都听到了。所有的一切的一切，我听得清清楚楚。所以别再瞒我了。到底发生了些什么？小雷，咱们离开这儿，这儿我实在待不下去了。我就算是要跟你离开。我也得知道到底发生了些什么吧，儿子。这一切都是由一个叫婷婷的姑娘引起的。这个婷婷，她就是明珠。当年夏鹏飞为了跟林慧兰结婚，他要让我把婷婷扔掉，我实在是不忍心下手。他把婷婷交给了叶大山，从此就毁了这孩子的一生。当年，婷婷的亲生父亲在坠崖的时候，夏鹏飞他就在现场，可是他把浩明的死全推在了我的身上，我真是有口难辩，有口难辩。婷婷。明珠，我告诉你一个好消息。什么好消息啊？我找到资金了。你说这是真的吗？当然。那这个样子的话，我们就可以继续失业了。是啊。哇，你太棒了，周哥！<笑>你还记得我们昨天在你家门口没有做完的那件事吗？哦，那我们现在继续好不好？嗯。啊！哇塞，你看好多海鸥啊！吓死我了你！亲我，过来。算了算了，我不亲了。真的？那以后就永远都不要亲我了。你，你你过来。这不耍赖，你这人真是。过来了，这。哎，我成功了。
几高啊？你早就知道了，是不是？知道什么？你早就知道了。我父亲的死跟你爸有关系。我爸又去找你了。你回答我的问题，你是不是早就知道了？是，我是知道，刚刚知道不久。既然知道，既然早就知道了，为什么还要这么欺负我？导致我父亲的死还不够吗？你还要把我从公司炒了鱿鱼，还要抢走我的设计图纸，抢走李少的工厂，你为什么要这样？我跟你无冤无仇，因为我很珍惜我跟你之间的感情，所以我希望你可以过得好。可是你呢？你对我们做了什么？你到底为什么？你为什么要变成这样？你为什么要这么对我和我的父亲？为什么你回答我们？到底是为什么？好，江磊，你给我听好了，你们和夏鹏飞是同样的人，让我感到恶心，都是混蛋。我不会原谅你们的，永远都不会。你们给我的伤痛，我一定会加倍奉还。说完了真的很想。